Colowai, Colowai que hubiese quedado. 500 kilotones de energía, a chuparla. O 500 kilotones de energía, como los que le metí ayer a tu madre. Japonés fue el peligroso Shingo aparece. En castellano fue. Capítulo 11. El peligroso Shingo entra en acción. Básicamente lo mismo. Ya desde la recapitulación tenemos el primer error. Y es que lo que dice los chanales de Thunderfire no es lo mismo que se dijo en el capítulo anterior. ¿Qué clase de coche es ese? ¿Qué neumáticos más patéticos? Este coche me da vergüenza ajena. Venga ya, pero ¿qué dices? ¿Cómo va a ser esto un 8-6? Estas ruedas pequeñas me ponen enfermo. No, se me caen las lágrimas. Creía que hoy en día ya no quedaban pringados que cuando quedan un 8 Pues la verdad es que es el coche ideal para ese empanado. Menudos paletos. Hay que ser idiota para conducir un 8 5. Es que los 8 5 son solo para idiotas. Tened cuidado, no vaya a ser que un día de estos os adelante una bici. Se han pasado. Esto no va a quedar así. Oye, entrena duro para que al menos no te adelanten las bicicletas, ¿vale? Malditos bravucones, no pienso dejar que se vayan así sin más. ¡Ah! ¡Takumi! ¡Mi coche! ¡Ah! 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 ¡Takumi! ¡Takumi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Precioso 85, por favor! ¡Trátalo con cariño! ¡Lo vas a destrozar! ¡Takumi, por favor! ¡Trátalo con cuidado! ¡Es mi, 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 mi 85, por favor! ¡Takumi! Tras haber recibido unos comentarios no muy bonitos de los miembros de Thunder Fire, Takumi se enoja y va a por ellos en el pobre 85 de Itsuki, con Takumi corriendo a toda velocidad de Itsuki muriéndose de miedo. Poco a poco se van acercando a los Thunder Fire, pero llega un punto en el que Takumi sobreestima el 85 y se sale de su trazada habitual, a casi nada de estrellarse. Acá Itsuki se pregunta si es que están muertos. ¡Estoy acojonado! ¡Dime de verdad, no estamos muertos! Cuando en realidad, debería preguntarse si es que ese de verdad es su 8-5. ¡Frena, que nos matamos! ¡Takumi! que nos sigue es el 85 de antes. Pero qué dices, tío? Venga, ¿cómo va a poder seguirnos ese 85 de mierda? ¡Ah! Tienes razón, es el mismo 85 de mierda. Esos tíos nos han engañado. Pero qué pasa aquí? Esto no acelera en la cuesta abajo y las ruedas no responden. Están desgastadas y no tienen nada de agarre. ¡Increíble! ¡Ese tío es demasiado rápido! ¡Pero qué lento voy! Ya después de la super épica carrera... ¡Nos ha derrotado por completo! ¡Ese coche daba escalofríos! ¿No será que es...? ¡Un coche fantasma! ¡Vamos a la gasolinera! ¡De emoción! ¡Itsuki, es que quieres atropellarme, ¿Eh? trozo de idiota! ¡Ah! Donde Itsuki le explica a Yuichi e Ikitani cómo Takumi manejó su 85 la noche anterior. Estos se sorprenden y le pide a Itsuki que les cuente. Y es entonces cuando Yuichi dice... Pero no fue en su 86. 
¿A qué viene esa risita tonta? Vamos, cuéntanoslo todo. Eh, Yuichi, creo que deberías limpiarte los oídos porque claramente Itsuki no se rió. Vamos a escucharlo de vuelta. ¿Fuiste, ¿Fuiste con Takumi en su 8-6? Exacto. Pero no fue en su 8-6. ¿A qué viene esa risita tonta? Vamos. Ustedes escuchen una risa porque yo no la escucho. Cuando Itsuki les contó a Yuichi y Ketani sobre lo que realizó Takumi con el 8-5, Yuichi de inmediato dijo lo siguiente. ¿Derrapó con tu 8-5? Pero si ese coche ni siquiera tiene ABS. ¡Todo! A ver, no está del todo mal, no está afirmando que tiene un ABS, pero lo que dice Yuichi es que el 8-5 no tiene un LSD. de drift LSD no tiene un Tal como lo dijo Itsuki antes, aunque en este doblaje fue dicho de otra forma. ¡Olvídalo, Takumi! ¡Este coche no tiene cálculo diferencial y por... Tras escuchar todo lo hecho por Takumi con ese coche, Yuichi dice que tiene mucho más agarre y maniobrabilidad de lo que pensaba. Bueno, si es cierto y pudo hacer eso con un 8-5, entonces significa que el coche tiene muchísimo más agarre y maniobrabilidad de lo que pensaba hasta ahora. Como que el 8-5 tiene mucho agarre y maniobrabilidad. A pesar de que lo dice en forma de comparación, sabemos que es todo lo contrario. Incluso antes vimos a Takumi decir esto. Esto no acelera en la cuesta abajo. Y las ruedas no responden. Están desgastadas y no tienen nada de agarre. Además, lo que en realidad dice es que Takumi es capaz de adaptarse a cualquier auto. Y Ryosuke, ¿mi hermano? Mi hermano lleva ya varios días encerrado en su habitación delante de su ordenador. Oye, Hiroshi, ¿qué crees que pasaría si se enfrentaran... Maldita sea. Me ha dado un golpe. ¿Pero de qué va? Se va a enterar ese idiota. No le dejaré pasar. Pasando al capítulo 12, este no tiene ningún error. Lo único digno de mencionar es el título que tiene. En japonés, el capítulo 12 se llamó El asesino de FRs. Duelo a muerte. En castellano fue... Capítulo 12. Duelo mortal con tracción trasera. Definitivamente el título es raro. Es como si hubiesen agarrado ambos títulos y los hubieran mezclado para hacer creer que habrá un duelo a muerte entre autos de tracción trasera, lo cual es falso ya que el título hace referencia a la especialidad de Shingo, el asesinar, entre comillas, FRs. Y al duelo a muerte con cita adhesiva, el cual siempre hace. Tipo de carrera al cual después va a retar a Takumi. Ese imbécil me ha golpeado a propósito. No dejaré que te vayas. Eh, tío, Saori es mucho mejor de lo que me esperaba. Oye, Itsuki, cuidado. <risa> Oye, ¿quieres que conduzca yo? No, tranquilo, perdonadme. Es... Dijo que esperaba volver a verme. La invitaré a salir un día de estos. ¿Ah? Uh... Oye, mira adelante. <risa> Oye. de conducir así.
entonces no pude frenar justo a tiempo y te di en la parte de atrás. ¿Cómo te atreves? Vamos, espera, y Ketani, déjalo. ¡Menudo imbécil con lo que le acaba de decir el pobre Ketani tiene el orgullo hecho pedazos! Pero ahora sí, siguiendo con los errores, capítulo 3. Entre más me lo mamas, más me crece. No puede ser. En japonés se llamó la primera cita de Itsuki y en castellano fue... Capítulo 13. La primera cita de Itsuki. Literalmente lo mismo. Acepta ese desafío, aunque sea un duelo mortal de esos. Tú derrótalo y haz que ese idiota se arrodille ante ti, Takumi. Es mejor que no participe. Maldita sea. Si lo ha oído, tal vez ahora se interesará por la competición. Ah, ah, hola, buenas noches, soy Takeuchi. Ah, ¿eres Saori? Sí, ¿y tú, Itsuki? Uh, ¿Tú eres Iketani? Hola, ¿eres Nita? ¿Eres tú, Kenji? ¿Eres Itsuki? Bruh. Mm, está bien. Ah, vale, pues te espero en la parada del autobús a las 10. Sí. Pues siento decirte, Itsuki, que la verdad se van a ver a las 1 de la tarde y no a las 10. ¡Ah! Un eje 6. Y me ha dado por detrás. Lo tengo justo detrás. ¡Mierda! Tenía que pasarme esto estando con Shaori. Es una batalla entre corredores. Boludo, no puedo creerlo. Ha dicho batalla. Ha dicho batalla para referirse a una carrera. Y es a partir de este capítulo en el cual la mayoría de veces, al menos en esta temporada, van a llamar batallas a la, las carreras, como debería ser. Si al menos pudiera salvar a Saori. Conseguí actuar a tiempo, así que solo tiene daños menores en la carrocería. <risa> Era re exagerado. En realidad solamente se dañó la parte trasera. Era un eje 6 de color rojo. Me dio por detrás de repente mientras giraba en una curva. Joder. Voy a hacerlo. ¿Ah? Aunque sea un duelo con cinta adhesiva, lo haré. Takumi, espera. No lo hagas, Takumi. Ya lo he decidido y no pienso perder. Capítulo 14. En japonés fue la evolución del genio del derrape. Y en castellano fue... Capítulo 14. Superando al genio del derrape. Básicamente cambian evolución por superar, pero queda básicamente lo mismo. Ya lo tengo, ya sé cómo ganar esta carrera. En las rectas largas la potencia del motor es excelente. En todo el mundo no hay ningún motor de OHC que pueda superar mi B16A. <risa> El único error de este capítulo es cuando Shingo le demuestra a Takumi que puede adelantar en cualquier momento que él quiera. Entonces él frena y vuelve a su posición original. Y es aquí cuando le amenaza, básicamente. Bueno, en castellano dijeron algo muy curioso. ¿Te has dado cuenta, chaval? Puedo adelantarte en cualquier momento. Venga, Pipiolo, provócame un poco más. Dejando de lado que no tengo ni la menor idea de lo que significa Pipiolo, en realidad lo que dice Shingo es que quiere que el 8 6 maneje más rápido para que sí pierda el control. Estoy alcanzando mucha velocidad. ¿Y si fuera mejor tomar las curvas manteniendo el volante más estable? Mierda, ¿cómo es posible? Aunque le presione, no se desconcentra. Maldita sea, 
Qué suerte tiene el muy cretino. Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny, I don't have the money. That was my money, Tommy. My money. <laughs> Sientes un error que cuenta tanto para el capítulo 14 como para el capítulo 15 Y es como cuando Takumi, tras hacer el trompo provocado por el choque de Shingo Dice su famosa frase ¿Qué creen que habrá dicho? ¿Quién se ha creído que es? Me ha golpeado a posta ¿Quién se ha creído que es? Me ha golpeado a posta ¿Qué? ¿Creían que iba a decir ahora menos G? Pues creíste mal, niño No sé qué tienen con esta frase, pero doblaje que existe en Shaldi, doblaje que no usa la frase. Y no entiendo por qué, es una de las frases más importantes de Takumi, al menos en la primera temporada. Pero aparte de todo eso, me gustó el toque argentino decir aposta. ¿Quién se ha creído que es? Me ha golpeado aposta. Capítulo 15, el japonés fue la furiosa carrera de Takumi. Y en castellano fue... Capítulo 15. La carrera desenfrenada de Takumi. Sería básicamente lo mismo, solo que uno dice que Takumi está furioso y otro dice que Takumi está fuera de control. Pero, ¿qué decir básicamente lo mismo? No permitiré que un capullo como él gane esta carrera. ¿Quieren suicidarse? No. Mierda. Te estoy apretando mi eje 6 a tope y estoy con... Le cerraré el paso para que no me adelante por la izquierda. Imposible. Va a golpearme para vengarse por lo de antes. ¡Mierda! ¿Cómo ha podido adelantarme? ¡Vamos! ¡Eso venga, es! ¡Así! No ¡Rápido! ¡No consigo entenderlo! Incluso puede que esté metiendo en apuros al eje 6. En ese caso, aquel imbécil de los Night Kids debe de estar sudando la gota gorda. <risa> He sido yo quien ha provocado este duelo, ¿no? Bueno, ya no dicen batalla, sino que ahora dicen duelo Pero por el resto que de temporada van a ir intercalando entre batalla y duelo Ahora viene una recta What do you mean by now comes a straightaway? You're already in the straightaway What's coming now is a corner Damas y caballeros, con ustedes, Shingo, el poeta Ahora viene una recta es corta, pero con la potencia de mi motor B16A, me colocaré a su lado y no escapará. El resultado de la carrera será... ¡Doble colisión! es eliminado ¿Te encuentras bien, tío? Yo con la de Sundaro Lo cierto es que tenía unas ganas increíbles de ganar la carrera porque quería fastidiar a ese capullo Tenía muy claro que no quería perder de... Tío, poco a poco te vas convirtiendo en un corredor ¿De qué estáis hablando? Ah. De nada. Por cierto, ¿sabes algo de Saori? ¿Está bien o qué? ¿Eh? ¿Cómo se encuentra? Ah, bien. Me ha dado muchos recuerdos para ti. What? What fucking memories? Is Saori-chan now a souvenir store? Como imaginaba, Saori al final no va a venir. ¡Maldita sea! 
Un corredor no necesita a ninguna chica. Vaya tela. Aunque no me sorprende que quedara así después de una carrera como esa. <ríe> Menudo zoquete. Pero va por el buen camino. ¿Eh? Me gustaría agradecértelo de alguna forma. No es necesario. Como tú quieras. ¡Soy un imbécil! Puede que nunca más vuelva a tener una oportunidad como esta. ¡Cómo he podido desperdiciarla! ¡Mira que llega a ser idiota! Toma. Me llamo Mako Sato. Llámame pronto. Cuando me di cuenta, llevaba más de media hora de pie, boquiabierto, ahí, bajo el cartel que anunciaba un supermercado, vi un ángel. Forgive me, Katani, but that sign is from a restaurant, not from a supermarket. In addition, some episodes later, they even confirmed it. Vi un ángel. Qué bien esa risita tonta. 